তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো তোমাদের সাথে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে কথা কথা বলবো বা শেয়ার করতে যাচ্ছি আর সেটি হচ্ছে আর্থিক বিবরণী তোমরা জানো বা যেটাকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বলা হয় যে তোমাদের এটা একাদশ শ্রেণীতে আছে এবং দ্বাদশ শ্রেণীর যারা আছে তোমাদের জন্য এটা কাজে লাগবে একাদশ শ্রেণীর বা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের জন্য প্রথম পত্র থেকে এটা বিশ নাম্বার আসে দ্বিতীয় পত্র থেকে বিশ নাম্বার আসে এবং তোমরা বার্ষিক তোমাদের ভোট পরীক্ষা তোমরা চল্লিশ মার্চের জন্য তোমাদেরকে এটা এই অধ্যায় থেকে তোমাদেরকে আনসার করতে হয় আর আমি আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো নিয়ে কিছু দেখবে এবং আমি আশা করি তোমরা ভালো একটা ধারণা তোমরা সেখানে পাবে আর আমি তোমাদের সবারই বাসায় বই রয়েছে নিঃসন্দেহে আমার এই লেকচারের পরে তোমরা বই থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে এখন বিবিএতে পড়বা বা অ্যাকাউন্টিংয়ে ম্যানেজমেন্ট অনার্স করতে যাবা মার্কেটিংয়ে ফিনান্সিংয়ে প্রতিটা সেকশনে প্রতিটা বিভাগেই এই আর্থিক বিবরণী তোমরা পাবে এবং তার মানে এই আর্থিক বিবরণী তুমি আর্থিক বিবরণী খুব ভালো করে না বুঝে গেলে তোমাদের হিসাব বিজ্ঞানের একটা বিশাল অংশই তোমাদের জন্য অধরাই থেকে যাবে তো আমি সেই জন্য চাচ্ছি তোমরা এই আর্থিক বিভিন্ন অধ্যায় খুব ভালো করে তোমরা শিখে যাও আর সেই জন্যই আমার এই প্রয়াস এই আর্থিক বিভিন্ন সমূহর উপাদানগুলো তোমরা জানো যে আইএএস বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী এই স্ট্যান্ডার্ডস ওয়ান অনুযায়ী আমরা সাধারণত আর্থিক বিবরণী তৈরি করে থাকি প্রথমেই তোমরা দেখো আয় বিবরণী তারপর রয়েছে মালিকের সত্য বিবরণী তারপর রয়েছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী যাদেরকে আমরা অতিথিপত্র বা ব্যালেন্স শিট বলবো তারপর রয়েছে নগদ প্রবাহ বিবরণী সর্বশেষ দাহ হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী টিকা সমূহ তাহলে চলো প্রথমে আমরা কীভাবে আয় বিবরণী তৈরি করব আমরা সেই ছকটি তোমাদের একটু দেখিয়ে নিই তোমরা জানো বিশুদ্ধ আয় বিবরণীর প্রধান লক্ষ্যই তোমরা হচ্ছে নিট আয় বের করা তার মানে হচ্ছে আমাদের তার মানে নিট আয় বের করার অর্থ হচ্ছে সকল আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দেওয়া তো আমরা জানি যে সকল আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিলে নিট আয় বের করতে পারবো কিন্তু যেহেতু বহুধা বেষ্ট সেহেতু এখানে আয়গুলো থেকে কীভাবে তুমি ব্যয়গুলো বাদ দিবে বাদ দিবা তুমি সেই জন্য তোমার কয়েকটা ধাপ ফলো করতে হবে আর সেই জন্য মূলত বহু ধাপ কয়েকটা ধাপে যেহেতু আমরা নিট আয় বের করবো কয়েকটা ধাপের মাধ্যমে সেহেতু এটাকে বহুধা বেষ্ট আমরা ছক বলবো তো আমরা এখন প্রথমেই দেখো আমি বিক্রয় নিয়ে কথা শুরু করলাম তোমরা জানো যে ক্রয় বিক্রয় ধনী প্রতিষ্ঠানের প্রধান আয় হচ্ছে বিক্রয় তাহলে প্রথমে আমরা বিক্রয় বিক্রয় আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে সকল আয় থেকে ব্যবহার দেওয়া তো প্রথমে আমরা নিলাম বিক্রয় বিক্রয় হচ্ছে ক্রয় ধনী ক্রয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান আয়ের উৎস তাহলে বিক্রয় থেকে দেখো আমরা কিছু অংশ কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে যেগুলো সাধারণত বিক্রয় কমিয়ে দেয় বিক্রয় বাট্টা বিক্রয় ফেরত আবার কিছু অংশ যোগ করতে হবে যেমন অলিখিত বিক্রয় এগুলো যোগ করার পরে আমরা যে যেটা পাবো সেটা থেকে আমরা যেই ব্যালেন্সটা ফিগারটা পাবো সেই ফিগার থেকে আমরা ভ্যাট বাদ দিব মনে রাখবা ভ্যাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সকল স্তরের ভ্যাট পনেরো পার্সেন্ট যদি প্রস্তে বলা নাও থাকে তাহলে তোমরা পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধরবে এবং সব সবন্ন করার পরে তুমি ভ্যাট বাদ দিবে ভ্যাট বাদ দেওয়ার পরে আমরা নিট বিক্রয় পাবো তার মানে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মোট পরিচালন আয় আমরা যা বিক্রয়কে আমরা পরিচালন আয়ও বলবো নিট বিক্রয় থেকে আমরা প্রথম যে ধাপ ধাপটা আমরা সম্পন্ন করবো সেটা হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে আমরা বাদ দিব বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে কি বাদ দিব প্রথমেই দেখো প্রতিটা প্রতিষ্ঠানেরই প্রথমে হাতে কিছু স্টক থাকবে এটা স্বাভাবিক কারণ গত বছর সে সবগুলো পণ্য বিক্রি করতে পারবে না যেগুলো থাকবে রয়ে যাবে গত বছরের তার ক্লোজিং স্টক হচ্ছে এই বছরের ওপেনিং স্টক তার মানে গত বছরের সহপরি মজুত পণ্য হচ্ছে এই বছরের পারমিক মজুত পণ্য তাহলে পারমিক মজুত পণ্যের সাথে আমরা যেটা করব আমরা এরপর নিট ক্রয় বের করব নিট ক্রয় বের করব কীভাবে বের করব ক্রয় থেকে আমরা কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে যেমন ফেরত হলে বাদ দিব ক্রয় বাট্টা মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন আগুন বিনষ্ট হলে বাদ দিব বিনামূল্য পণ্য বিতরণ হলে বাদ দিব এগুলো ক্রয়কে কমিয়ে দেয় অলিখিত ক্রয় থাকলে যোগ করব এটা হচ্ছে ক্রয়কে বাড়িয়ে দেয় তারপর আমরা ভ্যাট থাকলে আগের মতোই পনেরো পার্সেন্ট বাদ দিব তাহলে এটা হচ্ছে নিট আমরা পেয়ে গেলাম নিট ক্রয় নিট ক্রয়ের পরে তোমরা জানো যে ক্রয় করতে গিয়ে আমাদের কিছু প্রত্যক্ষ কিছু কিছু খরচ আমাদের হয় সেগুলো সাধারণত প্রত্যক্ষ খরচ আমরা বলবো সাধারণত ক্রয় পরিবহন আমদানি শুল্ক মজুরি জাহাজ ভাড়া ডক চার্জ কারখানা মেশিন অবচয় ড্রয়িং খরচ কারখানা মেশিন অবচয় সাধারণত উৎপাদন ধর্মী উৎপাদন ধর্মী প্রতিষ্ঠান হলে সেক্ষেত্রে কারখানা মেশিন অবচয় এখানে আসবে তো এই খরচগুলো সরাসরি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত তার মানে ক্রয় করতে গেলে তোমাকে এই খরচগুলো করতে হয় এই জন্য এগুলোক
আমরা এখানে ইট করে পেলাম ইট করে সাথে পদ্ধতি করে যেগুলো আমরা যোগ করব যোগ করলে আমরা পাবো ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় তার মানে ক্রয় করতে গিয়ে আমাদের এই খরচগুলো হয়েছে তারপরে এইজন্য ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় অথবা কস্ট অফ পারচেজ গুড গুডস যেটাকে কস্ট অফ পারচেজ গুডস বলবো আমরা ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় ব্যয়ের সাথে আমরা যেটা করব বছরের প্রথম দিনে যে স্টকগুলো ছিল আমাদের সেগুলো আমরা যোগ করব তাহলে প্রথম মজদুনের সাথে আমরা যখন ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় যোগ করব তাহলে আমরা পাবো বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় তার মানে দেখো বছরের প্রথম দিনে তোমার যেই স্টকগুলো ছিল যে পণ্যগুলো তোমার হাতে ছিল পাশাপাশি তুমি যেইগুলা এই বছর তুমি কিনলা এগুলো যোগ করলে আমার বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বের হবে তার মানে এই মুহূর্তে আমার কাছে এত টাকার পণ্য বিক্রয় করার মতো রয়েছে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় বের করো পরীক্ষা যদি তোমাকে চাওয়া হয় তাহলে তুমি সহজেই নিট ক্রয়ের সাথে প্রত্যেক খরচ যোগ করে ক্রয় কিন্তু পণ্যের ব্যয় বের করতে পারবে আবার যদি বলা হয় যে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় সেক্ষেত্রে ক্রয় কিন্তু পণ্যের সাথে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যোগ করলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় হয়ে যাবে তারপর দেখো আমরা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে আমরা যেটা করব সাধারণত তোমরা জানো যে বছরের শেষে কোনো প্রতিষ্ঠানেই সবগুলো পণ্য বিক্রি করতে পারে না কিছু পণ্য তার থেকেই যায় তো বিক্রয়যোগ্য পণ্য ব্যয় পণ্য ব্যয় থেকে তার মানে আমার এই বছর যতটা পণ্য আমার হাতে রয়েছে বিক্রি করার মতো সেগুলো থেকে যেগুলো বিক্রি হয়নি সেগুলো বাদ দিয়ে দিব আমি তাহলে বিক্রি যেগুলো হয়নি বাদ দেওয়ার পরে যেটা হবে সেটার নামই হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বলতে বুঝবো আমরা তার মানে একটা বছরে আমি যেই পণ্যগুলো বিক্রি করলাম একটা বছর আমি যদি পণ্যগুলো বিক্রি করলাম সেই পণ্যগুলোর পিছনে আমার কত টাকা ব্যয় হলো সেটা হলো বিক্রিত পণ্যের ব্যয় তার মানে আমি যদি বলি বিক্রিত পণ্যের ব্যয় সহজে কী বের করবো তাহলে আমি আমি বলতে পারবো পারমিক মজুত পণ্যের সাথে আমরা নিট ক্রয় প্রত্যেক খরচ যোগ করলে আমাদের হবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে আমরা সবারই বাদ দিলে হবে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় তারপরে আমরা তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আমরা শেষ করতে পারলাম বিকৃত পণ্যের ব্যয় তারপর নিট বিক্রয় থেকে আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি বাদ দেই তাহলে আমরা পাবো মোট মুনাফা মোট মুনাফা বা গ্রস প্রফিট যেটাকে বলে মোট মুনাফা সাথে আমরা যদি চালানি কারবারের মুনাফা থাকে তাহলে যুগ করব আর না হলে এটা এখানে খালি থাকবে তো মোট মুনাফার পরেই আমরা যেটা করব আমরা দেখো এতক্ষণ আমরা যে ব্যয়গুলো বাদ দিলাম সবগুলো ব্যয়তে ব্যয় হচ্ছে প্রত্যক্ষ ব্যয় সরাসরি ব্যয়গুলো ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরাসরি ব্যয়গুলো তারপরে আমরা যে বাদ মুনা মোট মুনাফা বের করার পরে যে ব্যয়গুলো বাদ দিব সেগুলো হচ্ছে সবগুলো পরোক্ষ ব্যয় তোমরা জানো যে পরোক্ষ ব্যয়গুলো পরোক্ষ ব্যয়গুলো এখানে আমরা এগুলোকে আমরা বলবো পরিচালন খরচ এবং অপরিচালন খরচ পরোক্ষ ব্যয়গুলোকে আবার দুই দুই ভাগ ভাগ করছি আমরা একটা হলো পরিচালন খরচ আর একটা তোমার হলো অপরিচালন খরচ তো পরিচালন খরচ বলতে কি বুঝো সেটা তোমার হচ্ছে একটা কারবার আসলে শুধু প্রত্যেক খরচ দিয়ে হয় না কারবারটা পরিচালনা করতে আমাকে অনেক খরচের প্রয়োজন হয় কিছু দ্যাট মিন্স এগুলোকে আমরা বলবো পরিচালন খরচ পরিচালন খরচকে তুমি অফিস অফিস প্রশাসনিক বিক্রি খরচ বলতে পারো অথবা বাণিজ্যিক খরচ বলতে পারো এগুলো সাধারণত আমরা উৎপাদন ব্যয় হিসাব তোমাদের উৎপাদন ব্যয় হিসাব যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলাতে অফিস প্রশাসনিক বিক্রি খরচ এবং বাণিজ্যিক খরচ হিসাবে ওখানে লেখা হয় যেখানে আমরা এগুলোকে বলবো পরিচালন খরচ আচ্ছা মোট মুনাফার পরে আমরা পরিচালনা খরচ বাদ দিব পরিচালনা খরচ বাদ দিতে একটু আমি পড়ি আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে আমি সবগুলো খরচ এখানে আনিনি তারপরেও যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের বেশি কাজে লাগবে সেই খরচগুলো এখানে আমি নিয়ে আসছি বেতন বিক্রয় পরিবহন অফিসের ভাড়া বিদ্যুৎ দারোয়ানের বেতন ডাক তার খরচ বিজ্ঞাপন খরচ মনিহারি প্যাকিং ভ্রমণ খরচ সাধারণ খরচ কর অবিকর ব্যাংক চার্জ আপ্যায়ন খরচ কমিশন খরচ রপ্তানি শুল্ক অবচ অবলোপন কমিশন ইত্যাদি হচ্ছে সাধারণত প্রয়োজন খরচ তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ খরচ হচ্ছে তোমার অনাদি পর খরচ অনাদি পর খরচটা তোমার প্রতিটা অঙ্কেই দেখবা এগুলো থাকবে এবং তোমরা বেশিরভাগ সময় এই বিষয়গুলো তোমরা বেশি কনফিউশনে পড়ো অনাদি পর খরচের যেই যেই ধারাবাহিকতা রয়েছে তোমরা মুখস্ত করে ফেলবে প্রথমে তুমি দেখো পুরাতন অনাদি পর খরচের সাথে আমরা নতুন অনাদি পর খরচ যোগ করব তারপর নতুন অনাদি পর সঞ্চিতি যোগ করব তারপর পুরাতন সঞ্চিতি বাদ দিব এক্ষেত্রে একটি বলে রাখা ভালো যে সাধারণত পুরাতন গুলো আমরা সবসময় রেয়াবিলে পাবো এটা খেয়াল রাখবে আর নতুন গুলো নতুন অনাদি পাও না নতুন অনাদি পাওয়ার সঞ্চিতে আমরা পাবো সমন্বয় দেওয়া থাকবে তাহলে পুরাতন গুলো আমরা রেয়াবিল থেকে আনবো পুরাতন অনাদি পাও না রেয়াবিল থেকে আনবো পুরাতন সঞ্চিতি রেয়াবিল থেকে আনবো আর নতুন অনাদি পাও
অনাদি মানে খরচ পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আমার পরিচালনা খরচের একটা অংশ আচ্ছা তাহলে মোট মুনাফা থেকে আমরা পরিচালনা খরচ আমরা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে আমরা পাবো পরিচালনা পরিচালনা মুনাফা বা অপারেটিং প্রফিট যেটা বলে তাহলে এরপরে খেয়াল করো পরিচালনা মুনাফার পরে আমরা পরিচালন খরচের বাইরেও আর যদি কোনো খরচ থেকে থাকে সেটাকে আমরা বলবো অপরিচালন খরচ আর আমরা প্রথমে বিক্রয় আয় বাদ প্রথমে যোগ করেছি বিক্রয় বিক্রয় আয় বাদেও যদি আর অন্যান্য কোনো আয় থাকে সেটাকে আমরা এখানে যোগ করে দিব বা এটাকে আমরা বলবো অন্যান্য আয় অথবা অপরিচালন মুনাফা বলবো এটাকে আমরা বলবো পরিচালন মুনাফা বিক্রয়কে সাধারণত পরিচালন মুনাফা বলা হয় আর এটাকে আমরা অন্যান্য আয়কে বলবো অপরিচালন মুনাফা অপরিচালন মুনাফার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলো আসবে সাধারণত সুদ সুদ প্রাপ্তি এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো তার মিস বিক্রয় বাদে বাকি অন্যান্য যত আয় থাকবে সবগুলো আমি এখানে নিয়ে আসবো যেমন এখানে আমি কিছু তোমার এখানে এন্ট্রি তোমাকে তোমার তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি ভাড়া প্রাপ্তি বিনিয়োগের সুদ ব্যাংক জমার সুদ কমিশন প্রাপ্তি শিক্ষান বিশাল আমি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় জনিত আয় লভ্যাংশ প্রাপ্তি বার্তা প্রাপ্তি বিবিধ আয় এগুলো সাধারণত বিক্রয় আয় নয় বিক্রয় সংশ্লিষ্ট নয় তার মানে এগুলো হচ্ছে বিক্রয় বাদে অন্যান্য আয় আমরা এগুলো এখানে লিখবো যোগ করব তারপর হচ্ছে আমরা আমরা এখানে পরীক্ষ খরচগুলোকে আমরা পরিচালন খরচ হিসেবে কিছু আনছি যদি এর বাদেও যদি অন্যান্য কোনো ব্যয় থাকে তাহলে আমরা এখানে নিয়ে আসবো অন্যান্য ব্যয় হিসাবে যেমন সাধারণত এখানে সুদ খরচগুলোকে অন্যান্য খরচ সাধারণত দেখবো তোমরা সুদ খরচগুলোকে অন্যান্য খরচ হিসাবে নিয়ে আসি আমরা যেমনি সুদ আয়কে অন্যান্য আয় হিসাবে নিয়ে আসছি সাধারণত এখানে সুদ আয়টাকে আমরা বেশিরভাগই দেখবা দেখবা তো বেশিরভাগই তোমরা দেখবে যে অন্যান্য আয় বলতে সুদ আয়টাই বেশি আসছে আর অপরদিকে অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সুদ খরচটাকে বেশিরভাগই তোমার অন্যান্য খরচ তোমরা নিয়ে আসবে এখানে ঋণ পত্রের সুদ শিক্ষান ভাতা ভাড়া প্রদান সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি এইসব অন্যান্য ব্যয়গুলো এখানে আসবে তাহলে দেখতে পাচ্ছ পরিচয় মুনাফার পরই আমরা অন্যান্য আয় যোগ করলাম অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলাম তারপর আমরা পাইলাম পাইলাম নিট আয় নিট আয় থেকে আমরা আয়কর বাদ দিব আয়কর সাধারণত সমন্বয় দেওয়া থাকে যে এত পার্সেন্ট আয়কর রাখতে হবে অথবা বলা থাকবে এত টাকা আয়কর সঞ্চিত স্থানান্তর স্থানান্তর করো সেক্ষেত্রে আমরা আয়কর বাদ দিব তাইলে আমরা পাবো কর পরবর্তী আয় অথবা আমরা যে নিট আয় তাহলে তোমাদেরকে আমি সর্বশেষ আরেকবার আমি যদি খুব সংক্ষেপে আমি বলতে চাই তাহলে আমি বলবো সংক্ষেপে যদি আমি বলতে চাই তাহলে দেখো প্রথমেই আমি নিট বিক্রয় বের করলাম তারপর আমরা এখান থেকে বাদ দিলাম বিক্রিত পণ্যের ব্যয় আমরা পেয়ে গেলাম মুট মুনাফা মুট মুনাফার থেকে আমরা প্রথমেই বাদ দিলাম পরিচালন খরচ পরিচালন খরচের পরে আমরা পেলাম পরিচালন মুনাফা পেলাম পরিচালন খরচ বাদ দেওয়ার পরে মুট মুনাফা থেকে আমরা পরিচালন মুনাফা পেলাম তারপর আমরা যোগ করলাম অন্যান্য আয় অন্যান্য যোগ করার পরে আমরা সাধারণত অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলাম তারপর পেয়ে গেলাম কর পূর্ব নিট আয় কর পূর্ব থেকে আমরা কর বাদ দিলে আমরা পাবো কর পরবর্তী নেট আয় আমরা এখন আর্থিক বিবরণীর দ্বিতীয় যে অংশটি আর রয়েছে আমরা সেটা শিখবো তবে এই অংশটি তোমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো থাকবে না কারণ প্রথম পত্রের অঙ্কগুলো সাধারণত এক মালিকানা এবং অংশীদার হিসাবের জন্য আর দ্বিতীয় পত্রের অঙ্কগুলো সাধারণত কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী কোম্পানির জন্য যৌথ মূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রে সাধারণত এই হিসাবটি করতে হয় আর এটা নাম দিব আমরা অবন্ডিত অথবা রক্ষিত বা সংরক্ষিত হয় বিবরণী হিসাবটি শুরুতে তোমাদের আমি একটা কথা বলতে পারি যে সাধারণত এটা তোমার হচ্ছে আমরা এটা আমরা একটা আমাদের তহবিল হিসাবে আমি ধরতে পারি মনে করো তহবিল সরি শুরুতে আমি বলতে শুরুতে আমি এই বিবরণীটার সম্পর্কে আমি একটা কথা তোমাদের জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে মনে করো নাও এটা একটা তহবিল তুমি নিট তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিট আয়ের পরে তুমি এই তহবিলটি তৈরি করো সাধারণত এই তহবিলটি নিট আয় তৈরি তৈরি করার পরে এই তহবিলের কাজ শুরু হয় নিট আয় থেকে নিট আয়ের টাকাগুলো আমরা কোথায় রাখবো আমরা একটা তহবিল রাখতে হয় তো সাধারণত আমরা সেই তহবিলের নাম দিব আমরা সংরক্ষিত আয় বিবরণী অথবা রক্ষিত অবন্ডিত আয় বিবরণী আমি এখানে প্রথমে কোম্পানির নাম রক্ষিত আয় বিবরণী লিখলাম তারপরে দুই হাজার বিশ সালের একুশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এটা তোমাদের প্রস্তুত দেওয়া থাকবে তারিখ ওই তোমরা লিখে দিবা 
শুরুতে তোমার দেখো এই তহবিলটা আমরা এই তহবিলের কাজ আমরা কিভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে দেখো বিগত বছরের উদ্দিত্ত বা রক্ষিত আয়ের পারমিক ব্যালেন্স তার মানে গত বছরের তোমার যে ব্যালেন্সটা থাকবে পারমিক ব্যালেন্স এটা রেমিস দেওয়া থাকবে এটা প্রথমে তুমি এখানে লিখবা প্রথমে এটা আমি নিয়ে আসব তারপর এটার সাথে আমি এই বছরের নেট মুনাফা যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে আর্থিক আর এই বিবরণের মাধ্যমে বের করলাম সেটা আমি এখানে আমি লিখব তার মানে খেয়াল করে দেখো গত বছরের যে আমার তহবিলটা ছিল তহবিলের সাথে ওই তহবিলে আমি আরো নেট ইনকাম বা নেট মুনাফাটা এই বছরের নেট মুনাফা আমি এখানে রাখলাম তারপরে পুরাতন আয়কর সঞ্জিতির উদ্দিত্ত তার মানে গত বছরের আমার আয়কর বাবদ আমি যে একটা রিজার্ভ রেখেছিলাম তৈরি করেছিলাম সেই রিজার্ভের টাকার আমি এখানে এত হবিলে এনে রাখব তারপর আয়কর ফেরত খেয়াল করো যদি কোনো আয়কর ফেরত থাকে যদি তুমি সরকারকে বেশি পরিমাণ আয়কর দিয়ে থাকো তখন সেই আয়করটা তুমি ফেরত পাবা এবং সেই টাকাটা আমার এত হবিলে বৃদ্ধি করবে দাবিহীন লভ্যাংশের অবলোপন দাবিহীন লভ্যাংশ বলতে কি বুঝো সেটা তোমাদের বিস্তারিত পরে বলবো যদি দাবিহীন লভ্যাংশ আমি সংক্ষেপে বলছি যদি কোন তোমার তোমার প্রতিষ্ঠানের কোন লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে যদি কোন শেয়ার হোল্ডার তোমার সেই লভ্যাংশ না নেয় সেক্ষেত্রে এটা দাবিহীন লভ্যাংশে পরিণত হয় আর সেটার জন্য তোমার যে তহবিল থাকে সেই দাবিহীন লভ্যাংশ তুমি কয়েক বছর অপেক্ষা করার পরে তুমি সেই লভ্যাংশটা তহবিল থেকে তুমি তহবিলটা তুমি ভেঙ্গে তুমি টাকা এই তহবিলে এনে রাখতে পারো অথবা সেই তহবিল সেই তহবিলের টাকাটা তুমি নিজেই ইউজ করতে পারো নিজের লভ্যাংশ হিসাবে তুমি ভাগ করে নিতে পারো যেহেতু শেয়ার হোল্ডার তোমার এই লভ্যাংশ নিচ্ছে না সেহেতু সেই লভ্যাংশের তহবিলটা তুমি ভেঙ্গে তুমি এখানে এই তহবিলে এনে তুমি রাখতে পারো তার মানে দেখো আমি এগুলো সবগুলো যোগ করলে আমার হবে মুঠ বন্টন যোগ মুনাফা তার মানে আমি কি পাচ্ছি তার মানে এই মুহূর্তে আমার তহবিলে আমার এই তহবিলটায় আমার এই মুহূর্তে এই টাকাগুলো রয়েছে তার মানে তুমি এই মুহূর্তে তোমার পকেটে অথবা তোমার তহবিলে এই টাকার পরিমাণ এত টাকা বা মোট বন্টনযোগ মুনাফা তুমি এই মুনাফাগুলো এই বন্টনযোগ মুনাফাগুলো তুমি এখন বিভিন্ন ভাগে তুমি ভাগ করবা বিভিন্ন খাতে তুমি এইগুলোকে বন্টন করে দিবা সেই জন্যই তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের সকল অবন্ডিত মুনাফাগুলো অথবা সঞ্চিতিগুলো তুমি এখানে নিয়ে আসলা আমরা পেলাম মোট বন্টনযোগ মুনাফা এটা কিভাবে পেলাম আমরা এখানে গত বছরের আবার বলছি গত বছরের যে ব্যালেন্স তহবিল থাকবে সংরক্ষিত আয় বিবরণীর সেই তহবিলের সাথে এই বছরে নেট মুনাফা যোগ করলাম তারপর যদি গত বছর আয়কর সঞ্চিতি থাকে সেটা সেটা যোগ করে দিলাম আয়কর ফেরত থাকলে সেখানে এটা আসলো এই তহবিল বৃদ্ধি করলো দাবি লভ্যাংশ থাকলে সেটা অবলম্বন মানে হচ্ছে সেটাকে আমি ভেঙে ফেললাম ভেঙে আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে আমি পেলাম মোট বন্টনযোগ মুনাফা এখন আমি এই টাকাগুলো বর্ণন করে দিব দেখো আমি কোন কোন খাতে বর্ণন করি তাহলে কোন কোন খাতে সাধারণত আমরা এই টাকাগুলো বর্ণন করতে পারি তাহলে আমি এখান থেকে বাদ দিব মুনাফা বন্টন যেটাকে আমি বলবো মুনাফা বন্টন মুনাফা বন্টনের প্রথমে আমরা মনে রাখবা যে যেহেতু এই টাকাগুলো মূলত শেয়ার হোল্ডারদের তো প্রথমে আমরা তাদেরকে লভ্যাংশ দিব সেক্ষেত্রে দুই ধরনের লভ্যাংশ থাকে সাধারণত অন্তর্বর্তীকালীন যেটা বছরের মাঝামাঝি সময় কোম্পানি প্রদান করে থাকে অথবা লভ্যাংশ প্রদান যেটা সারা বছরই যে এই টাকাটা লভ্যাংশ হিসাবে দেয় সেটা আমি এখানে নিয়ে আসবো তাহলে প্রথমে আমি দিচ্ছি লভ্যাংশ হিসাবে একটা বিশাল অংশ টাকা চলে যাবে তারপর ঘোষিত লভ্যাংশ এটা একই জিনিস যেই টাকাটা সাধারণত বছর শেষে ঘোষণা করা হয় তারপর দেখো আয়কর এক্ষেত্রে আমি কিছু টাকা আয়কর দিব নিঃসন্দেহে আমি প্রতি বছরই সরকার কিছু টাকা টাকা আয়কর দিতে হয় যেটা সমন্বয় থাকবে সে আয়করটা আমি এখান থেকে বাদ দিব তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার বন্টনযোগ্য মুনাফা থেকে আস্তে আস্তে আমার টাকা বন্টন হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমি লভ্যাংশ হিসেবে টাকা দিলাম তারপর আমি আয়কর হিসেবে টাকা দিচ্ছি তারপরে আমি বিভিন্ন তহবিলে স্থানান্তর করব বিভিন্ন তহবিল বলতে এখানে সাধারণত আমি কিছু তহবিলের নাম উল্লেখ করেছি সে আরও বেশি তহবিল থাকতে পারে যেমন সাধারণ সঞ্চিত আমি কিছু টাকা স্থানান্তর করতে পারি লভ্যাংশ সমতাবরণ তহবিল স্থানান্তর করতে পারি প্রতিপূরক তহবিল স্থানান্তর করতে পারি আরও অন্য কোনো তহবিলে স্থানান্তর করতে পারি সাধারণত এগুলো সবগুলোই তোমাদের সমন্বয় দেওয়া থাকবে অগ্রাধিকার লভ্যাংশ যদি থাকে সেটা আমি এখান থেকে দিব তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি প্রথমেই বর্ণযোগ মুনাফা আমি বের করলাম সকল তহবিলগুলো আমি এখানে নিয়ে আসে একসাথে জমা করলাম সেখান থেকে আমি বিভিন্ন খাতে আমি টাকাগুলো বর্ণ করে দিলাম বিভিন্ন খাতে প্রথম খাতেই আমি দেখছি যে এখানে প্রথম বেশি 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 পরিমাণ টাকা যদি যায় সেটা হচ্ছে লভ্যাংশ লভ্যাংশে প্রতি বছর শেয়ার থেকে বিশাল একটা পরিমাণ টাকা দিতে হয় 
তারপর আমি আইকোর কি টাকা আইকোর হিসাবে প্রদান করি তারপর বিভিন্ন তহবিলে স্থানান্তর করতে হয় সর্বশেষ আমার ব্যালেন্স থাকবে সেটা হচ্ছে রক্ষিত আয়ের সমাপনি উদ্দিত যেটা আমি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমি নিয়ে যাব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সর্বশেষ হিসাবকালের সর্বশেষ তারিখে এসে এটা সাধারণত তৈরি করা হয় এবং হিসাবকাল সাধারণত তিন মাস ছয় মাস বারো মাস এভাবে হয়ে থাকে এটা সম্পূর্ণ তার উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে তো আমরা এখন দেখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী ক্ষেত্রে আমি এখানে তোমাদেরকে এক মালিকাদের মিস তোমাদের একাদশ এবং দ্বাদশ উভয় শ্রেণীর জন্যই মূলত তৈরি করা এবং তোমরা ধন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই এটা শিখলে তোমাদের জন্য ভালো হবে একসাথেই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এই জন্য তোমাদের আলাদা শিখতে হচ্ছে না তো এখানে দেখো প্রথমে আগের মতোই তোমার এখানে তোমার নাম কোম্পানির নাম তারপর হচ্ছে আর্থিক বিবরণী তারপর হচ্ছে তারিখ প্রথমে তোমরা জানো যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মেইন উদ্দেশ্য তোমার হচ্ছে সর্বশেষ তারিখে আমাদের হিসাব করে সর্বশেষ তারিখে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের সাথে মোট দায় এবং মালিকানা সত্যের মিল আছে কিনা দ্যাট মিনস দোনোটার দোনোটার ফিগার সমান কিনা সেটা আমাদের চেক করা এবং আমরা জানি যে আমাদের হিসাব সমীকরণ সম্পদ সমান সমান দায় প্লাস মালিকানা সত্য এই এই সমীকরণটা মূলত আমরা এ প্লাস এল প্লাস এ প্লাস এল প্লাস উই বা ওনার সিকিউরিটি আমরা এই এই আর্থিক অবস্থার মাধ্যমে আমরা এটা প্রমাণ করব তো চলো দেখি আমরা প্রথমেই সম্পদ আমরা নিয়ে আসলাম মনে রাখবা এরা আবার বলছি এক মালিকানা এবং চৌথ মূল দিনই দোনার ক্ষেত্রে তোমরা একই ফর্মেট অনুসরণ করলে তোমাদের জন্য ভালো হবে তাহলে তোমাদের জন্য আলাদা কোনো আলাদা করে মুখস্ত করতে হবে না তোমরা দোনোটার জন্য একই ফর্মেট মুখস্ত করবা তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে যারা প্রথম যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো একাদশ শ্রেণীতে আছো তোমাদের জন্য তোমরা যদি এটা মুখস্ত করে ফেলতে পারো তাহলে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার দোনো বছরে কভার করবে যারা সেকেন্ড ইয়ার আছো তোমরাও তোমরা এটা যদি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য দোনোটার জন্য তোমার উপকার হবে তাহলে দেখো এবার প্রথমে আমি শুরু করছি আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রথম আমরা সম্পদ মিলাবো তো সম্পদের ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথমে আমি আনলাম স্থায়ী সম্পদ প্রথমে আমি সম্পদ দিয়ে শুরু করলাম সম্পদের মধ্যে দেখো প্রথমে আমি স্থায়ী সম্পদ প্রথমে স্থায়ী সম্পদ আনবো আমরা তারপর বিনিয়োগ চলতি সম্পদ অসম্মানিত খরচ বা ভুয়া সম্পদ তোমরা এই চারটা ধাপ পরপর তোমার অনুসরণ করতে হবে তোমরা জানো কোম্পানি আইন অনুসারে তোমাদেরকে এই বিবরণী তৈরি করতে হবে এক্ষেত্রে তোমরা উলট পালট করা যাবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে প্রথমে স্থায়ী সম্পদ ক্ষেত্রে আমি যদি বলি এখানে আমি কয়েকটি দফা কয়েকটি সম্পদের নাম এখানে আমি লিখেছি তোমরা আরও অনেক সম্পদ রয়েছে যেগুলো তোমরা হয়তো এখানে সবগুলো আনা আমার দ্বারা এই মুহূর্তে সম্ভব পসিবল না আমি এখানে অল্প কয়েকটা সম্পদের নাম তোমাদের সামনে বলছি যেমন সুনাম ভূমি দালান কোঠা ইজারা সম্পদ কল কবজা যন্ত্রপাতি আসাপত্র সম্পত্তির উন্নয়ন প্যাটার্ন ট্রেডমার্ক ডিজাইন মোটর গাড়ি এইসব স্থায়ী সম্পদ সাধারণত তোমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থাকে এর থেকে আরও অনেক থাকতে পারে বা এখানে সবগুলোই আনা সম্ভব না তাই এই সম্পদ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই লেখার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবচয় বা অবলম্বন বাদ দিতে হবে তোমরা জানো যে যেসব স্পর্শনীয় সম্পদ রয়েছে যেমন দালান কোঠা কল কবজা যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র সাধারণত এইসব সম্পত্তি থেকে আমরা অবচয় যে যে এইসব সম্পত্তির ব্যবহার ব্যবহারজনিত কারণে অথবা দরপতনের কারণে অথবা কালের বিবর্তনে যেই দাম মূল্য হ্রাস পায় সেটাকে আমরা অবচয় বলে থাকি আর যেসব সম্পত্তি স্পর্শ করা যায় না যেমন সুনাম ট্রেডমার্ক প্যাটেন্ট ডিজাইন এইসব বিষয়গুলো সাধারণত অস্পর্শনীয় এবং এই এই সম্পত্তির দরপতনকে আমরা বলবো অবলোপন বা দাম হ্রাসকে বলবো আমরা অবলোপন তো আমরা যখন লিখবো তখন অবশ্যই স্থায়ী সম্পদগুলো থেকে আমরা অবশ্যই অবচয় এবং অবলম্বন বাদ দিয়ে লিখবো দুই নম্বর আমরা লিখবো বিনিয়োগ
বিনিয়োগ বিনিয়োগ লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কোম্পানির আমাদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও আমরা অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে পারি সাধারণত শেয়ার শেয়ার আমরা ক্রয় করতে পারি ডিভেঞ্চার ক্রয় করি বন্ডে বিনিয়োগ করি সরকারি ট্রাস্টে বিনিয়োগ করতে পারি অংশীদের ফার্মে বিনিয়োগ করতে পারি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার তিন নাম্বার আমরা লিখবো চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ লেখার ক্ষেত্রে আমরা এখানে অনেকগুলো চলতি সম্পদ রয়েছে সবগুলো এখানে আনা সম্ভব নয় যেমন দেখো বিনিয়োগের অনাদে সুদ খুচরা যন্ত্রাংশ থাকে এটা চলতি সম্পদে আনবা সমাপন মজুদ পণ্য থাকতে পারে হাতে নগদ থাকতে পারে যেটা প্রতি অংশন থাকে ব্যাংকে জমা প্রতি অঙ্কেই থাকে প্রাপ্য বিল থাকে প্রতিনিধির নিকট জমা অগ্রিম খরচ সাধারণত এগুলো তোমার চলতি সম্পদ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব যেটা সব অঙ্কেই থাকে এটা থেকে আমরা নতুন অনাদে পাওয়ার এটা থেকে আমরা নতুন অনাদি পাব না যেটা সাধারণত সমন্বয় থাকবে নতুন অনাদি পাওয়ার সঞ্চিতি এটাও সমন্বয় থাকবে এগুলো বাদ দিয়ে আমরা লিখবো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম চলতি সম্পদ তাহলে প্রথম আমরা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ তারপর চলতি সম্পদ সর্বশেষ সম্পদের যে ধাপ সেটা হচ্ছে অসমন্বিত দফা অসমন্বিত খরচ বা ভুয়া সম্পদ এগুলোর মধ্যে রয়েছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক খরচ শেয়ার বা ঋণপত্র বিলির কমিশন শেয়ার বা ঋণপত্র বিলির অবহার অবৈত মনিহারি এই বিষয়গুলো এগুলো এগুলোকে কেন অসমৃদ্ধ খরচ বলা হয় সাধারণত এই খরচগুলো এককালীন করা হয়ে থাকে এগুলো আসলে সম্পত্তি নয় কিন্তু এই এগুলো সাধারণত আমাদের যেহেতু বৃহৎ আকারে আমাদের খরচ বা হয় এককালীন খরচ হয় এগুলো প্রতি বছর আমরা কিছু করে অবলম্বন করে ফেলি সেই জন্য আপাতত এগুলোকে আমরা সম্পদ হিসাবে অগ্রিম খরচ হিসাবে আমরা এখানে দেখাই সেই জন্য এগুলোকে অসমৃদ্ধ খরচ বা বহ সম্পদ হিসেবে আমরা এখানে লাগবো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ চলতি সম্পদ অসমৃদ্ধ ফা মোট আমরা মোট সম্পত্তির পরিমাণ আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি দায়ের দিকে দায়ের দিকে দিকে দায় এবং মালিকানা সত্য ও শেয়ার অথবা শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন সাধারণত আমরা কোম্পানি ক্ষেত্রে বলবো আর মালিকানা সত্য সাধারণত আমরা এক মালিকানা বা অংশীদারের ক্ষেত্রে বলবো আমি এখানে দুটি ফর্মেটি একসাথে নিয়ে আসছি তোমাদের সুবিধার জন্য তুমি যদি এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান অথবা তোমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পথের জন্য তোমরা যদি করে থাকো তাহলে তোমরা এই ফর্মটা ফলো করবে যেমন আমরা সবাই জানি পারমিক মূলধনের সাথে আমরা অতিরিক্ত মূলধন যোগ করব নিট লাভ নিট লাভ হলে আমরা যোগ করব ক্ষতি হলে বিয়োগ করব মূলধন সুদ থাকলে যোগ করব উত্তোলন থাকলে বাদ দিব উত্তোলন সুদ বাদ দিব এটা করার ফলে আমরা মালিকানা সত্যের পরিমাণ পেয়ে যাব এক মালিকের ক্ষেত্রে যদি তোমার এই এই অঙ্ক অঙ্ক তোমরা যৌথ মূলধনের ক্ষেত্রে হয় অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব শেয়ার মূলধন তোমরা জানো এক মালিকের ক্ষেত্রে মালিক তার নিজস্ব নিজস্ব টাকা নিজস্ব পকেটের টাকা এখানে আনে সাধারণত আর কোম্পানির ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন জোগাড় করে থাকি সেই জন্য শেয়ার শেয়ার কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা মালিকানা সত্য বলতে বুঝবো শেয়ার মূলধন এবং সঞ্চিতি এবং উদ্ধিত্বগুলো তার মানে শেয়ার মূলধনের টাকারও মালিকের থাকবে এবং তাদের যে রিজার্ভগুলো রয়েছে সেগুলো মালিকের টাকা তো শেয়ার মূলধন বলতে এখানে ইস্যুগত বিলুগিত আদায়গত মূলধন এটা তোমাদের পছন্দ দেওয়া থাকবে তারপরে এইগুলো এই এই রিজার্ভগুলো তো থাকবে সাধারণত মূলধন সঞ্চিতি এটা মালিক এটা শেয়ার মালিকদের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার অধিহার সাধারণ সঞ্চিতি লভ্যাংশ সমতা গ্রহণ তহবিল প্রতিপূরক তহবিল রক্ষিত আয়ের উদ্ধৃত্ত এটা আমরা সাধারণত আগের রক্ষিত সংরক্ষিত আয়ের বিবরণী থেকে আমরা এটা আনবো তো এই বিষয় এই দুইটা বিষয় হচ্ছে মালিকানা সত্য এটা কোম্পানির ক্ষেত্রে আর এটা তোমার হচ্ছে এক মালিকানার ক্ষেত্রে তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কোম্পানির ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে এক মালিকানার ক্ষেত্রে মালিকানা সত্য আমরা এগুলো এগুলো আমরা করার পরে আমরা পরবর্তী চলে যাব দায় এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলে রাখি মালিকানা সত্তা বলতে আমরা বুঝবো অন্তর দায়কে অন্তর দায় বলতে বুঝাই আভ্যন্তরীণ দায় তার মানে এই দায়গুলো মালিকের কাছে ব্যবসায়ের দায় এখানে যখন দেখো শেয়ার বা সঞ্চিতিগুলো সবগুলোই মালিকের নিকট ব্যবসায়ের দায় তারপর আমরা চলে যাব দায় দায়ের অংশে দায়ের অংশের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো বহির দায় কারণ এই দায়গুলো সাধারণত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাহিরের লোকদের নিকট ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতা আর বহির দায়ের মধ্যে অথবা দায়ের মধ্যে আমরা দেখব দীর্ঘমেয়াদি দায়কে এবং হচ্ছে চলতি দায়কে দীর্ঘমেয়াদি দায় বা ঋণ সাধারণত ঋণপত্র ব্যাংক ঋণ অন্যান্য ঋণ এই সব বিষয়গুলো থাকবে এখানে অল্প আইটেম থাকে চলতি দায়ের মধ্যে আমরা অনেক কিছু পাবো স্বল্প মেয়াদি যে কোনো ঋণ প্রদ হিসাব অগ্রিম আয় বকেয়া ব্যয়সমূহ অগ্রিম তলব দাবিহীন লভ্যাংশ ঋণের বকেয়া সুদ 
তারপর আবার থাকতে পারে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যে সংক্রান্ত যেমন আয়কর সঞ্চিতি যেগুলো আমরা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিব ঘোষিত লভ্যাংশ কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল কল্যাণ তহবিল বিমা তহবিল ত্রাণ দুর্যোগ তহবিল এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দিই এগুলো সাধারণত দায় কেন কারণ এই এই তহবিলগুলো আমরা তৈরি করব অন্যদের জন্য নিজেদের ব্যবহার করার জন্য না এই জন্য এগুলো আমরা দায় হিসাবে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার মধ্যে লিখে রাখবো তাহলে দেখো এবার আমরা পেয়ে গেলাম দায়ের পরিমাণ এখানে দীর্ঘমেয়ী দেয় এখানে হচ্ছে চলতি দায় তাহলে মোট মালিকান সত্য এবং দায় যদি বলতে হয় তাহলে আমরা এখানে পাইলাম মালিকানা সত্তর পরিমাণ আমরা এখানে পাইলাম বহির দেওয়া দায়ের পরিমাণ তাহলে আমরা মোট যোগ করার পরে আমরা পাবো শেয়ার মালিকদের সত্য বা ও মোট দায় আর এই টাকাটার সাথে অবশ্যই মোট সম্পদের টাকা মিলে যাবে मिले गई बैलेंस शीट हो गल जी ना मिले से क्षेत्र में क्या भूल आजते क्षेत्र में तात्निक व्यवस्था नीते सर्वशेष स्थानीय आकार मोट सम्पतर क्षेत्र में साधारण चार्ट भाग आस स्थायी सम्पद बनियोग स्थायी सम्पद बनियोग चलती दाय चलती सम्पद असमित खरच আর দায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটা বিষয় আসে শেয়ার মূলধন সঞ্চিত দায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত চারটা বিষয় আসে দায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম চারটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো শেয়ার মূলধন সঞ্চিত উদ্দিত্ত দীর্ঘমেয়াদী দায় এবং চলতি দায় আর যদি এক মালিক আনা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শেয়ার মূলধন সঞ্চিত উদ্দিত্ত জায়গায় শুধুমাত্র মালিকের সত্য আসবে আর চলতি দায় এবং দীর্ঘমেয়াদী দায় আসবে তাহলে আমরা সর্বশেষ ভাবে যদি বলতে যাই তাহলে এতক্ষণ আমরা যা প্রমাণ করলাম সেটা হচ্ছে সম্পদ মানে হচ্ছে মালিকানা সত্যকে আমরা বলবো উ ই প্লাস এল এখানে সব ধরনের এল বলতে এখানে চলতি দেয় এবং দীর্ঘমতি দেয় দুইটাকে এখানে আসবে তার মানে আমরা প্রমাণ করতে করলাম সম্পদ সমান সমান মালিকানা সত্য প্লাস পরবর্তীতে আমরা একটা রেওয়ামিল দিয়ে আলোচনা করব এবং অনেকগুলো সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করব আর তোমাদের এখন দায়িত্ব হলো তোমরা এই সবগুলো বাসায় তোমাদের যে বইগুলো রয়েছে বইগুলো থেকে আরো ডিপলি আরো বিস্তারিত ভাবে তোমরা তোমরা এটা আরও জানার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের বিষয়টা তোমার মাথায় থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাস সমূহতে তোমাদের অ্যাটেন্ড করতে আরও সুবিধা হবে ধন্যবাদ সবাইকে